pozdrav moji dragi gledatelji, moj ime je Mario. Dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam dati dakle, prikaz što se zapravo događa kada vi imate bolesne bubrege i što možete očekivati od onih glavnih karakterističnih simptoma. Kao i uvijek za bilo koje liječene bolesti, pa tako i bolesnih bubrega, nama je ključno prepoznati rane simptome bolesti i oboljenja, onda se to puno jednostavnije rješava. Međutim, tu je jedna jako specifična priča vezana uz bubrege i ja ću vam današnjoj temi to jako dobro objasniti. Jer ono što se zapravo događa. Vi e, svi i kako znate bubrezi da su onaj parni organ, dakle ima ih dva i smješteni su dakle na negdje na donjem dijelu naših leđa ispod samih rebrnih rugova. Izgledaju kao e, dva, ajmo tako reći, zrna e, graha koji imaju nevjerojatno bitne funkcije za održavanje dakle kompletnog našeg zdravlja. Jako je interesantno za same bubrege e, i to je ključno kasnije za prepoznavanje bolesti da se oni nevjerojatno otporan organ. Mi kada govorimo o njemu, oni su čak u onoj mogućnosti da 90% bubrega ne radi kako treba i da imate samo 10% funkcionalnih bubrega i da vi dakle, opet normalno radite u vašem organizmu vezano za same bubrege i za održavanje vašeg zdravlja, što je jako interesantno za reći. Jer vi kada primijetite dakle, bolesti i oboljenja u ranoj fazi, onda rekli smo da se to puno jednostavnije rješava, a kod ovoga je puno veći problem jer vaše bubrezi dakle, propadaju, bolesni su, ali vi još uvijek održavate nekakvu normalnu funkciju tijela u nekim nekakvim razinama i to zapravo otežava prepoznavanje ranih simptoma što veliki broj vas nikako neće ne napraviti. I mi kada govorimo bubrezi možemo govoriti da su oni jako učinkoviti u podijeli organizaciji posla. Ako jedan bubreg ili neki, njegov dio ne može dobro obavljati svoju funkciju iz bilo kojeg razloga ostatak istog bubrega, ali onaj drugi vrlo učinkovito preuzimaju njegov posao. Na taj način važni fiziološki parametri kao što su krvni tlak i krvni volumen ostaju normali, a iz tijela se dalje učinkovito izbacuju otpadne tvari. I što je jako, jako bitno za reći. Bubrezi kao takvi radi u jednoj velikoj sinergiji sa nekoliko ključnih unutarnjih organa, prije svega sa jetrom, sa plućima i sa srcem. I onda kad imate bubrege, oni su svi nejako povezani i u izvanredno bitnu perspektivu da mi smo zdravi. I mi kada govorimo o bubrezima, oni imaju jako karakterističnu, kompleksnu strukturu. Oni se prije svega nalaze, dakle u njima se nalaze izuzetno veliki broj stanica koji se nazivaju nefroni. A njih ćete mi nazvat, dakle, shvatiti kao da su to sitni mali filteri koji odrađuju jednu od onih primarnih funkcija, dakle, naše bubrega, a to će biti čišćenje i detoksikacija svih onih silnih otrova koje vi unosite redovito hranom, alkoholom, ljekovima ili čilo, bilo čime drugome u vašemu tijelu. I kad su vaši bubrezi funkcionalni, oni će u velikom broju slučajeva isfiltrirati nakupljene toksine i otrove. A tu nam ključnu ugovor, rekli smo, igraju ti sitni mali filteri u bubrezima koji se nazivaju Nefron. Dalje kada govorite o bubrezima znamo da oni su pročišćavači našeg organizma, međutim veliki broj vas ne zna da bubrezi proizvode nekoliko vrsta specijalnih hormona. Na prvom mjestu ću vam reći da postoji dakle, jedan hormon koji se naziva eritroprotein ili hematopotein. To je hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stalica ili eritrocita u koštanoj sreži. Taj hormon je jako važan u održavanju normalne krvne slike i osigurava da organizam ima dovoljnu količinu eritrocita i hemoglobina, a hemoglobin je molekula koja se nalazi u crvenim krvnim stanicama i zadaće je vezanje transport i sika do svih stanica u samome tijelu. I onda vi kada gledate o, o, dakle, o bubrezima, postoji još jedan specijalan hormon koji se naziva renin. Taj hormon se isto tako proizvodi u bubrezima i ključan je apsolutno za održavanje tekućina i krvnog tlaka u vašem organizmu. Dakle, hormon koji proizvodi bubrezi, nazivaju se renin, jako je bitan za funkcioniranje krvnog tlaka i treća stvar što je jako interesanta. Vama u bubrezima se proizvodi aktivni oblik vitamina D koji se naziva kalci citrol i koji kasnije pretvorbom u našem organizmu, a on najčešće kreće kad se mi izlažemo suncu i sunčevoj svjetlosti. I vama sunce na kraju padne na kožu ili bilo koji dio vašeg tijela ulazi u organizam i posebnim dakle, sustavima i procesima prvo odlazi u jetru, tu se stvara jedan oblik ili forma vitamina D, a onaj drugi forma vitamina D kasnije odlazi u bubrege gdje se onda filtrira i nastaje taj hormon. I zato puno puta kada govorimo o vitaminu D, ne govorimo zapravo o samome vitaminu, nego govorimo o jako bitnom hormonu. 
I mi kada govorimo o samim bubrezima, dakle govorimo da su oni prije svega u nekim ljudima s nekakvim drugačijim veličinama, imaju rekli smo izuzetno ključnu, dakle građu, e, imaju bitnu funkciju u reguliranju količine vode u organizmu e, i što je jako bitno za reći, u velikog broju osoba bubrezi bolesti ne, ne pokazuju specifične vrste simptoma i zato je nama ključno, kao što će on sada reći, pripoznati rane simptome bolesti. Na prvom mjestu biti ćete kontinuirano kronično umor. To je jedan od onih glavnih dakle, perspektiva zašto se vi bolesti, jer rekli smo, vaše tijelo ne odrađuje bitne funkcije, dakle vaše bubrezi ne filtriraju otrove i toksine i nažalost ti toksini i otrovi ostaju u vašem tijelu. I onda oni odu, dakle, recimo do mozga, ili bilo kojeg dijela vašeg organizma i vi generalno ćete imati manju sposobnost koncentracije, slabije pamćenje, kontinuirani kronični umor. Dalje što možete očekivati, kada imate dakle, bolesne bubrege, apsolutno veliki broj osoba će imati problema sa kožom. Jer rekli smo, ti toksini ostaju u vašem tijelu, puno puta oni jednostavno moraju izaći od nekuda i onda oni izlaze kroz vašu kožu. Dakle, može izlaziti na kožu lica, ruku, nogu, gdje god. Imat ćete dakle, povećanu razinu suhoće, oštećenja i ispucale kože. Koža može biti izuzetno svrbežna i a, zapravo kada govorimo o, o tome, govorimo a, suha i svrbežna koža, može biti znak dakle, mineralne i koštane bolesti koje često prati uz napadovale bolesti bubrega i kada vaši bubrezi više nisu u stavljeni održavati pravilnu razinu minerala i hranjivih tvari u vašoj krvi, apsolutno se zapravo ovo događa. Dakle, suha, svrbežna, ispucala koža može biti znak bolesti bubrega. Dalje što možete očekivati, radi velike količine toksina u vašem tijelu, vi ćete sigurno imati poremećaj spavanja. Kronična nesanica, dugi vremenski period može ukazivati na bolesne bubrege i onda se sad vratimo na onu bitnu funkciju. Rekli smo, naši bubrezi dakle, u, iz naše krvi filtriraju na otrove i mi njih kasnije putem urina izbacujemo iz našeg tijela. I kad imate bolesne bubrege, možete i tekako očekivati problema i vidljivih sa samim urinom i sa mokranjem. Veliki broj vas kada ima bolesne bubrege, onda ćete imati specijalno problema sa učestalim noćnim mokranjem. To ćete moći primijetiti kada odete lijepo spavati i više puta ili nekoliko puta po noći se jednostavno morate e, otići pomokriti i to mokranje najčešće u manjim količinama, ali jako učestalo. E, urin kao takav e, može biti pjenast, jer pjenast i urin puno puta ukazuje da u vašem urinu postoji jedan specijalni protein koji se naziva albumin. Mi kada govorimo o samom ovom proteinu, on je isti protein recimo, koji se nalazi u jajima i on se prije svega i tekako može vidjeti u samom urinu kao pjenast i urin. I vi ako imate problema sa samim bubrezima puno puta i u nekakvim težim fazama možete primijetiti krv urin. Dakle, pjenasti urin, urin koji je, e, ima krvi u sebi ili ima crvenu boju i učestalo mokrenje može ukazivati na bolesne bubrege. I dalje kada razmišljate, dakle, apsolutno morate voditi računa radi od ogromne količine toksina u vašem tijelu što se manifestiraju, vi ćete imati povećano zadržavanje te kuće na vašem tijelu. Jer rekao sam, ne samo radi toksina, nego vaše tijelo i bubrezi su jedan od onih bitnih uzroka zašto vi održavate normalne te kuće u organizmu. Dakle, normalno funkcioniranje nečega što se nazivaju elektroliti, kao što su kali, kalci, magnezi, natri u vašem tijelu ide sa normalnim funkcioniranjem bubrega. I normalno kada vaši bubrezi ne rade normalno, dakle u normalnoj obimu, onda se događaju dakle, otekle na vašem tijelu. Prije svega kod bolesnih bubrega primijetit ćete značajno oticanje nogu, nožnih zglobova i stopala i kod bolesnih bubrega jako često možete primijetiti velike otekline oko očiju. Dakle, one nakupljene vrećice puno puta oko očiju mogu ukazivati na bolesne bubrege i apsolutno ćete imati e, slabi apetit. E, to je jedan opće niti simptom, ali to nastaje zbog nakupljenja toksina u krvi. Apsolutno mučnina, povraćanje, visoki krvni tlak, otežano disanje, anemija, seksualna disfunkcija, grčevi u mišićima, sve su to oznake da vi imate bolesne bubrege. Ajde molim vas vodite računa o tome, ovo je jedna od ozbiljnih situacija, rekao sam i na početku emisije. Bubrezi su nevjerojatno jaki organ, vi kada ste bolesni u velikom broju slučajeva, ove simptomi su u nekim niskim intenzitetima. Vi to ne primijetite i kad dođu značajne promjene ovih e, simptoma, onda je već prilično e, uznapredovala faza bolesti. Kao i uvijek prirodno liječenje, kontrola svega onoga što sam puno puta pričao na mom kanalu, će održati zdravlje vaše bubrega, a na ove perfektne načine ćete prepoznati najgore simptome vezane za bolesne bubrege. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, 
mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama iz perspektive naravno da poboljšavanja vašeg zdravlja. Sve što trebate ovdje dola ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Naravno, pišite mi, komentirajte moje video zapise, dijelite video zapise drugim bolesnim osobama, a mi ćemo se lijepo vidjeti u drugoj sljedećoj temi. Lijepi pozdrav! Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi i tekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske, ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inom zemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku. 